back to another super episode for French fries lovers. Yeah, ungle kaga na andi in the party andi pati na potato or sahi kudiya French fries. Normal French fries kade la wangar oliya. Adi abdi simple la wheat lo sahi den rada na paakla. Adi madri French fries sahi mudi la. Yena ke siriya varle la French fries pudi kila den rada ungle ke ino re two versions of potato na mani ke sanji paaga poro. Rumbo bo ready kama na mera recipe kulla poetla. First French fries ke potato. Again potato andi unne teri chigonga. Rendu bedu mana potato market la available arko. Unnu patingna andi ungle ke chips potato nsolu wanga. Ino re normal potato. Mostly the chips potato wanga kunga. Adi ungle ke rumbo solida arko. Andi potato da erse na peel pani utherika. So French fries ke da cut pani kla. First na mera potato wanga trim pani kla. Ino mera trimming se waste pani thay vela. Ida andi enna pandra den re the next recipe la na ungle katra. Illa ningga andi mera recipe ne da recipe ningga use pani pora den le na ningga apde kora ningga cut pani kla. முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே நீங்கள் ஈவன் சைஸில் கட் பண்ணணும் நீங்கள் சைஸ் பெருசு சின்னதுமாக கட் பண்ணிங்கன்னா ஃப்ரையிங் வந்து டிஃபர் ஆகும் அதனால் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக கட் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து அவங்கவுங்க இஷ்டத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பெருசு சின்னது எப்படி வேணால் நீங்கள் கட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எனக்கு கொஞ்சம் பெருசாக தான் பிடிக்குன்றதுனால அந்த ஸ்டேஜில் கட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு சின்னதாக பிடிக்குன்னா நீங்கள் சின்னதாக கூட கட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த கட் பண்ண பொட்டேட்டோவை நம்ம இந்த மாதிரி வாட்டரில் போட்டு எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டா ஸ்டார்ச்சஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த ஸ்டார்ச்சஸை ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரிமூவ் பண்ணுறதுன்னா ஒன்றும் இல்லைங்க தண்ணியில் போட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஊற வச்சிங்கன்னா போதும் அது இந்த பொட்டேட்டோவில் இருக்க வெள்ள வெளியாக இருக்கிறதுலாம் வெளியில் வந்துடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம அதை ஒரு டிஷ்யூலையோ இல்லை க்ளாத்லையோ போட்டு நல்லா பேட் ட்ரை பண்ணிக்க போகிறோம் அவ்வளோதான் இது ஆனால் கொஞ்சம் நேரம் இதில் இருக்கட்டும் ஸோ இதை நம்ம ஒரு சைடில் செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த பொட்டேட்டோ ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இந்த வாட்டரில் இருந்தது இதை நம்ம எடுத்து ஸ்ட்ரைன் பண்ணிக்கலாம் ஸ்ட்ரெயின் பண்ண பார்த்து இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரெயினரில் போட்டு கொஞ்சம் நேரம் விடுங்காத அப்போ வந்து அந்த எக்ஸஸ் வாட்டர் எல்லாமே கொஞ்சம் இறங்கிட்டோம் இற இறங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து டிஷ்யூ இல்லைனா வந்து நம்ம கிட்டே சொன்ன மாதிரி பேப்பர் கிளாத் எது வேணால் நீங்கள் எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஈவன் கிளாத்லேயே கூட நீங்கள் எடுத்து போட்டு இதை ட்ரை பண்ணிக்கலாம் பேசிக்லி இந்த வாட்டர் எதுவுமே இல்லாமல் ஃபுல்லாக ட்ரை ஆகணும் அவ்வளோதான் விஷயம் ஸோ எக்ஸஸ் தண்ணிலாம் இங்கே இறங்கிட்டுருக்கு அதுக்குள்ளே நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு டிஷ்யூஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேங்க இந்த மாதிரி டிஷ்யூஸில் நம்ம இந்த பொட்டேட்டோஸ் எடுத்து போட்டு ட்ரை பண்ணிக்க போகிறோம் ஸோ இதோட நீங்கள் அப்படியே விட்டு டேரெக்டாக எடுத்து ஃப்ரை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரை சரியாக வராது ஏன்னா அதில் மேலே வாட்டர் மாய்ச்சர் இருக்கிறதுனால இதுக்கு மேலே டிஷ்யூ போட்டு இதையும் நல்லா ஃபுல்லாக ட்ரை பண்ணி அட்லீஸ்ட் ஒரு சே அபவுட் ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் நீங்கள் விட்டுறணும் விட்டதுக்கப்புறம் அந்த வாட்டர்ஸ் எல்லாமே டிஷ்யூ இழுத்ததுக்கப்புறம் ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் ஏன் நான் டிஷ்யூ யூஸ் பண்ணுறேன் க்ளாத் யூஸ் பண்ணாமல்னு கேட்டிங்கன்னா டிஷ்யூ வந்து மோஸ்ட்லி மாய்ச்சரைஸாக க்ளாத்தை விட கொஞ்சம் நல்லா இழுக்குன்றதுனால அதில் நான் இந்த டிஷ்யூஸை நல்லா ஜென்டிலாக ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ப்ரெஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் எடுத்து நல்லா ஷேக் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் ஃப்ரைஸ் வந்து மேலே கீழே போச்சுன்னா உங்களுக்கு நல்லா பேட் ட்ரை ஆகிடும் ஸோ இந்த மாதிரி பேட் ட்ரை ஆகிறதுக்கு அட்லீஸ்ட் அட்லீஸ்ட் ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் அப்படியே இந்த பொட்டேட்டோஸை விட்டுருங்க நாட் ஈவன் லைக் த்ரீ மினிட்ஸ் ஈவன் டூ மினிட்ஸ் இஸ் மோர் தென் என்ன அதுக்கப்புறம் எடுத்து நம்ம அதை ட்ரை பண்ணி ஃப்ரை பண்ண ஆரம்பிச்சுக்கலாம் ஸோ சூப்பர்வா நம்ம ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் ட்ரை ஆகிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் பார்ப்போம் சூப்பர்வா ட்ரை ஆகிடுச்சு கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருங்க டிஷ்யூ யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஏன்னா அந்த டிஷ்யூவோட பார்ட்டிகல்ஸ் ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸில் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது கொஞ்சம் செக் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஸோ ஒரு ஒரு ஃப்ரைஸாக நான் டிஷ்யூ இல்லாமல் செக் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி டிஷ்யூ ஓட்டிகிட்டு இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் எடுத்துக்கிறேன் நான் அந்த மாதிரி நீங்கள் இன்கேஸ் கிளாத்தில் போட்டிங்கன்னா அந்த இஷ்யூஸ் இருக்காது உங்களுக்கு ஸோ நல்லா சூப்பராக ட்ரை ஆகிடுச்சு பாருங்கள் ஸோ குட் டு கோ இப்போ ஃப்ரைஸ் நம்ம எடுத்து வச்சுட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு அதை ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த ரேஞ்ச் வந்து உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஹை ஃப்ளேமில் இருக்கட்டும் ஆயில் செம ஹாட்டாக இருக்கணும் ஸோ இது இந்த ஆயிலோட டெம்பரேச்சர் நீங்கள் எப்படி மானிட்டர் பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம அட்லீஸ்ட் வந்து ரொம்ப லோ டெம்பரேச்சர் இல்லாமல் ஹை டெம்பரேச்சராகவும் இல்லாமல் இருக்கணும் அண்ட் நீங்கள் ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் போட்டதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஜஸ்ட் வித்தின் ஒரு டூ மினிட்ஸ் நீங்கள் அதை எடுத்துகிட்டு போகிறீங்க ஸோ அதனால் ஆயில் ஹாட்டாகவே தான் இருக்கணும் கோல்ட் ஆயிலில் போட்டிங்கன்னா அதே டைமில் சாகியாகவே வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ ரிமம்பர் ஆ
இது ஸ்டேஜ் ஒன் தான் ஸ்டேஜ் டூ இருக்குது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ட்ரை பண்ணிவிடும் இது வந்து லைக் ஸ்டெப் ஒன்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த ஸ்டெப்பில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த பொட்டேட்டோஸ் எடுத்து அழகாக அரேஞ்ச் பண்ணி நம்ம ஃப்ரீஸரில் போட்டு நல்லா ஃப்ரீஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் அது நல்லா ஃப்ரோசன் ஆனதுக்கு அப்புறமா எடுத்து ஃப்ரை பண்ணிங்கன்னா சூப்பரான ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் ரெடி ஆகிடும் ஸோ இதே ஸ்டேஜில் நீங்கள் நிறைய செஞ்சு வச்சுக்கிட்டு எப்பப்போ வேணுமோ அப்பப்போ கூட எடுத்து நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ரெசிப்பியில் அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு நான் வந்து சொல்லிக்கலாம் ஸோ இப்போ ஆயில் நல்லா ஹாட் ஆகிடுச்சு நம்ம ஃப்ரோசனாக இருக்க ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸை போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் சவுண்ட்லேயே உங்களுக்கு தெரியாது எவ்வளோ கிறிஸ்பியாக இருக்குன்னு ஸோ சூப்பராக ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இதில் நம்ம சீசனிங்கை ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சமாக பெப்பம் இதுக்கு தேவையான அளவு சால்ட் அவ்வளோதான் சூப்பரான ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் இப்போ நம்ம இதை சர்வ் பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பரான ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் இந்த டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைல் அது ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ்ன்னு சொல்ல முடியாது அது ஒரு மேஷ் பொட்டேட்டோ வச்சு பண்ணுறோம் ஆனால் ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் ஸ்டைலே தான் பண்ண போகிறோம் அது எப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பொட்டேட்டோஸ் எடுத்துக்கிட்டு மேஷ் பண்ணிக்கிட்டு அது கூட சில இன்க்ரீடியன்ஸை சேர்த்து ஆயிலில் பை பண்ண போகிறோம் ஸோ அதை நம்ம செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் நம்ம முன்னாடியே சொன்னோம் இல்லையா இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ்க்கு கட் பண்ண பொட்டேட்டோஸை வேஸ்ட் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த ட்ரிம்மிங்ஸையும் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் சும்மா ரஃபாக கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் இல்லை நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி இந்த டிஷ் செய்யல வெறும் ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் தான் செய்கிறீங்கன்னா இந்த ட்ரிமிங்லாம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க டேரெக்டாகவே கட் பண்ணி போட்டுருங்க சைஸில் முன்ன பின்ன இருந்தாலும் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இருக்காது ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் தானே இப்போ மேஷ் பொட்டேட்டோவுக்கு பொட்டேட்டோஸ் கட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த பொட்டேட்டோஸ் சூப்பராக கட் பண்ணியாச்சு நான் ரேஞ்ச் ஆன் பண்ணிவிட்டேன் இதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம சால்ட் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த கட் பண்ண பொட்டேட்டோஸை நம்ம இந்த சாஸ் பேனில் போட்டுலாம் ஸோ பொட்டேட்டோ நம்ம பாயில் பண்ண போட்டுருக்கோம் இல்லையா அதனால் பாயில் ஆகிடுச்சின்னு நினைக்கிறேன் அதை நம்ம எடுத்து ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த பொட்டேட்டோவை நம்ம மேஷ் பண்ண போகிறோம் மேஷ் பண்ணுறதுனா ஒன்றுமே இல்லைங்க இந்த மாதிரி வந்து நமக்கு வீட்டில் எது இருக்கோ அந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு நீங்கள் கொத்திக்கலாம் இல்லைனா எண்ட் ஆஃப் த டே உங்களுக்கு மேஷ் பொட்டேட்டோ வேணும் அது நீங்கள் எப்படி பண்ணாலும் ஓகே தான் ஸோ நான் இப்போ மேஷ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பவுல் எடுத்து வச்சுக்கிறேன் இந்த மாதிரி ஒரு கிளாத் எதுக்கு போட்டிருக்கேன்னா உங்களுக்கு ஸ்லிப் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக அந்த மாதிரி ஒரு கிளாத் வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த கிளாத் இந்த பவுல் வச்சதுக்கப்புறம் நம்ம இதில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸஸ் வாட்டரை இந்த மாதிரி ட்ரைன் பண்ணிவிட்டு இந்த பொட்டேட்டோவை இதில் வச்சு நல்லா மேஷ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம மேஷ் பண்ணிட்டு ரெடி பண்ணிடும் நெக்ஸ்ட் அந்த மிக்சர் ரெடி பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரு பேன் வச்சுக்கிறேன் ரேஞ்ச் ஆன் பண்ணியாச்சு ஃபஸ்ட் திங் ஃபஸ்ட் பட்டர் போட்டுக்கலாம் இந்த பட்டர் மெல்ட் ஆகிற டைமிங்கில் நம்ம இதில் கொஞ்சமாக எந்த ஃப்ளேவரிங் வேணால் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் க்யூமின் ஃப்ளேவர் பண்ணுறேன் அதனால் கொஞ்சமாக கிமின் பவுடர் இதில் சேர்த்துக்கிறேன் கிமின் பவுடர் நல்லா குக் ஆகிட்டே இருக்க இந்த டைமிங்கில் கொஞ்சமாக நம்ம அதில் ரீஃபைன் ஃப்ளாரை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த 
இந்த ரீஃபைன் ஃப்ளார் பட்டரில் நல்லா குக் ஆகணும் இந்த மாதிரி இது நல்லா குக் ஆனதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜில் நம்ம மில்க்கை ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ எகெயின் இதில் டெம்பரேச்சர் ரொம்ப முக்கியம் ரொம்ப மாடரேட் டெம்பரேச்சரில் சிம்மில் வச்சு செய்யுங்க இப் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இதில் மில்க் சேர்க்க போகிறோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மில்க் சேர்க்கணும் உடனே நிறைய மில்க் சேர்த்துடக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் மில்க் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஒரு ஈஸி ட்ரிக் தான் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி குக் பண்ணிகிட்டே இருங்க அதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மிக்சர் சூப்பராக குக் ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம முன்னாடியே ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தீங்களா மேஷ் போட்டோ அதையும் சேர்த்துக்கலாம் இது நல்லா மிக்சரில் மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ரேஞ்ச் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு இந்த மிக்சர் எடுத்து நம்ம ஒரு கவரில் ஷிஃப்ட் பண்ணிக்க போகிறோம் எனி பிளாஸ்டிக் கவர் உட்டு ஜஸ்ட் நம்ம பைப் பண்ண போகிறோம் உங்ககிட்ட பைப்பிங் பேக் இருந்தால் அது யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படி இல்லைனா கவர் கூட நான் ஒரு பிளாஸ்டிக் கவர் பேக் தான் எடுத்துருக்கேன் இதில் இந்த மிக்சரை போட்டு வச்சுக்கலாம் ஸோ நம்ம மேஷ் பண்ணிட்டோவை ரூம் டெம்பரேச்சர் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம் இது இந்த பேக்கெட்டோட நான் ஹோல் போட்டிருக்கேன் இப்போ ரேஞ்ச் ஆன் பண்ணி ஆயில் நான் ஆல்ரெடி ஹாட் பண்ணி வச்சுருக்க ஆயில் தான் ஸோ கொஞ்சம் ஒரு மாடரேட் ஹீட்டில் வச்சுக்கிட்டு இதில் நம்ம போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க போகிறோம் பொருட்டாவை நம்ம ஜூலினா கட் பண்ணி சூப்பர் கிறிஸ்பியாக ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம் அது கூட ஒரு அருமையான சில்லி சில்லி சாஸ் போட்டு பேக் பண்ணி சாப்பிட்டோன்னா சூப்பராக இருக்கும் நம்ம அதை கட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாமா சூப்பராக கட் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட் நம்ம அதை கடையில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணிக்க போகிறோம் அதுக்கு நம்ம ரேஞ்சை ஆன் பண்ணிடலாம் நல்லா ஹீட் ஆகணும் ஒரு மாடரேட் டெம்பரேச்சரில் செட் பண்ணிப்போம் செட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதை போட்டோம் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து சாஸ் ரெடி பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் எண்ணெயில் போட பார்த்து கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருங்க இந்த பொருட்டை ஃப்ரை பண்ண பார்த்து மட்டும் கொஞ்சமாக சால்ட் வாட்டர் இது ஆப்ஷனல் தான் சேர்க்கலாம் இல்லாட்டி அப்படியே கூட விட்டலாம் நல்லா கிறிஸ்பியாக ஒன்றுன்றதுக்காக நான் இதில் சேர்க்கிறேன் சூப்பரான கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் நம்ம பொருட்டோஸ் ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இதை ரொம்ப ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப சிம்பிளாக ஒரு சில்லி சீ சாஸ் எப்படி செய்கிறதுன்றதை பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதில் கொஞ்சம் ஆயில் சேர்த்துக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் அவங்களோட ஸ்பைஸ் லெவலுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் சில்லியை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த 
chili kunjo cook on our day, Adela kunjo, butter and a mistake of rum. Butter set to the caprama, kunjama refined flour, Naria secatavala, kunjama setting up. If we have a restaurant sale sauce, we will have a customer. So, we will have an easy type of number. Now, we will cook it in a stage. Now, we will have a milk. 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 Now, we have a sauce super wok cooked. In this stage, you can arrange it off. Off, you can add cheese to this sauce. We have a lot of cheese in this stage. A gentle mix. In case you have cream, you can use cream. You can use normal milk. That's why you have a sauce. In this stage, you can use a little salt and a little pepper. That's it. You have a soup and a sauce ready. You can put it in the fry set. You can put it in the bowl. सुप वाला रेडी आए रची इधर नम्बर आवर ला बेक पने रहते हैं ना नम्बर डिश सुप वाला रेडी आए रों निंगले पाते रह पिंगे फ्रेंच फेस ऐसे रहते योलो इजी ने इधर ही मरी निंगे सेंची पाते रहते फ्रेंच फेस उंगली कैप्टी बंदे ने रहते हैं एक लाइक कमेंट ला सोलेंगे अंटिल देन बाय फ्रॉम शेफ सारा